আমরা যেহেতু পর্যায় সারণী আর এর মৌলগুলো সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা পেয়েছি তাই আমি মনে করি এখন আমরা অনু সম্পর্কে জানার জন্য প্রস্তুত অনু সম্পর্কে আপনার জানতে হলে তাকে কোনো কিছু দিয়ে প্রকাশ করতে হবে আর আমরা এদের সংকেত দিয়ে প্রকাশ করি আসলে অনুকে প্রকাশ করার জন্য তিন রকম পদ্ধতি আছে একটা হলো মলিকুলার ফর্মুলা বা আণবিক সংকেত মলিকুলার ফর্মুলা আরেকটা হচ্ছে এম্পিয়ারিক্যাল ফর্মুলা বা স্থূল সংকেত এটা আমি অন্য রঙে লিখব যাতে আলাদাভাবে চোখে পড়ে তো এম্পিয়ারিক্যাল ফর্মুলা বা স্থূল সংকেত তো প্রথমে আমি এম্পিয়ারিক্যাল মানে কি সেটা বলে নেই আমার মনে আছে যখন আমি প্রথম এই বিষয়টা পড়েছিলাম আমার টিচার সবসময় এম্পিয়ারিক্যাল শব্দটা ব্যবহার করতেন তো আমি ভাবতাম যে এম্পিয়ারিক্যাল মানে আসলে কি এর অর্থ হচ্ছে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতা থেকে যেটা পাওয়া যায় সেটা তো আপনাকে কেউ যদি বলে যে সে এম্পেরিক্যালি এক্স ওয়াই জেড এর মান বের করেছে তার মানে আপনার বুঝতে হবে যে সে এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বা পর্যবেক্ষণ করে বের করেছে আর মলিকুলার ফর্মুলা বা আণবিক সংকেত হলো কোন অনুতে ঠিক কয়টা পরমাণু আছে সেটা আমি দেখাচ্ছি সেটা তো এম্পেরিক্যাল ফর্মুলা বা স্থূল সংকেত হলো সেটাই যা পরীক্ষা করে বের করা হয়েছে হয়তো মানুষ তখন জানতেও না যে পরমাণুর অস্তিত্ব আছে মানুষ হয়তো অনুতে পরমাণুদের অনুপাত সম্পর্কে জেনেছিল যদিও অনুতে কয়টা পরমাণু আছে তা হয়তো তারা জানতো না ব্যাপারটা আমি দেখাচ্ছি তো ধরুন আমি কিছু বেনজিন নিলাম তো লিখছি বেনজিন তো বেনজিনের আণবিক সংকেত হলো এতে ছয়টা কার্বন পরমাণু আর ছয়টা হাইড্রোজেন পরমাণু আছে তো যদি আপনি আঠারো শতকের একজন রসায়নবিদ হতেন এবং আপনার যদি পরমাণু সম্পর্কে ধারণা না থাকতো আর যদি আপনার কাছে এক ব্যাগ বেনজিন থাকতো আর আপনাকে যদি সেই ব্যাগের কার্বন আর হাইড্রোজেনের অনুপাত মাপতে হতো তবে আপনি দেখতেন যে প্রত্যেকটা কার্বনের সাথে একটা করে হাইড্রোজেন যুক্ত আছে তো স্থূল সংকেত হলো এই দুটোর অনুপাত আপনি হয়তো জানতেন না যে প্রতিটা অনুতে এরকম ছয়টা করে আছে কিন্তু আপনি জানতেন যে প্রতিটা কার্বনের সাথে একটা হাইড্রোজেন আবার প্রতিটা হাইড্রোজেনের সাথে একটা করে কার্বন আছে আপনি চাইলে খুব সহজেই আণবিক সংকেত থেকে স্থূল সংকেত বের করতে পারবেন শুধু পরমাণুর সংখ্যাদের গসাগু বের করতে হবে তো এখানে সেটা হচ্ছে সিক্স সিক্স দিয়ে দুটোকেই ভাগ করলে আপনি এই স্থূল সংকেতটা পেয়ে যাবেন তবে স্থূল সংকেত থেকে আণবিক সংকেত বের করাটা কিন্তু সহজ নয় কারণ আপনি জানেন না সংকেতটা এখানে কি হবে সি সিক্স এইচ সিক্স নাকি সি টু এইচ টু আন্দাজ করার কিন্তু কোনোই উপায় নেই আর আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে অনুকে প্রকাশ করার আরেকটা তৃতীয় উপায় আছে আর সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা বা গাঠনিক সংকেত আমরা এটা প্রায় ব্যবহার করি এর আগে এটা আমরা দেখেছি তো আপনাদেরকে এখানে দেখাচ্ছি যে বেনজিনের গাঠনিক সংকেতে বেনজিনের পরমাণুগুলো কিভাবে যুক্ত থাকে তো বিশেষ করে বেনজিনের ক্ষেত্রে এটা বেশ ইন্টারেস্টিং এটা এমন দেখায় অনেকটা এটা একটা সরভুজের মতো যেখানে কৌনিক বিন্দুগুলো এক একটা কার্বন পরমাণু তো আমি হলুদ রং দিয়ে কার্বনকে দেখাচ্ছি এগুলো হচ্ছে সব কার্বন কৌনিক বিন্দুগুলোতে আর এদের মাঝে একটা বাদ দিয়ে একটা ডিবন্ধন বা ডাবল বন্ড আছে আর প্রতিটা কার্বনের একটা হাইড্রোজেনের সাথে একক বন্ধন আছে আমি হাইড্রোজেনকে অন্য রং দিয়ে দেখাচ্ছি আমি ম্যাজেন্টা রং নিচ্ছি হাইড্রোজেনের জন্য তো হাইড্রোজেন আঁকছি প্রত্যেকটা কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন থাকবে তো দেখতেই পাচ্ছেন গাঠনিক সংকেত আমাদের সব থেকে বেশি ইনফরমেশন দিচ্ছে আর এখন আসলে চিন্তা করাটা সহজ হবে যে এগুলো অন্য মৌলের সাথে কিভাবে ইন্টারেক্ট করবে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আণবিক সংকেত শুধু আমাদের বলে যে অণুতে কি কি আছে আর স্থূল সংকেত আমাদের সব থেকে কম ইনফরমেশন দিচ্ছে এটা শুধু অণুতে পরমাণুগুলোর অনুপাত দেখাচ্ছে আমাদের তো এখানে লিখছি স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা বা গাঠনিক সংকেত তো কিছু উদাহরণ দেখি এবার ধরুন আমাদের কাছে আছে পানি সম্ভবত আপনারা পানির আণবিক সংকেত জানেন সেটা হচ্ছে এইচ টু ও এইচ টু ও তো এর স্থূল সংকেত কি হবে অর্থাৎ আমরা এর অনুপাত জানতে চাই তো প্রতিটা অক্সিজেনের সাথে দুটো হাইড্রোজেন আছে আরেকভাবে বললে প্রতিটা হাইড্রোজেনের সাথে অর্ধেক অক্সিজেন আছে তো আপনি এটা কমাতে পারবেন না তো দেখুন এখানে এইচ টু ও তো এখানে দুই আর একের গসাগু হচ্ছে এক তাই আপনাকে এটা শুধু ওয়ান দিয়ে ভাগ করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে স্থূল আর আণবিক সংকেত একই হচ্ছে আর সেটা হবে এইচ টু ও তো সালফারের ক্ষেত্রে কি হবে 
সালফার একটা ইন্টারেস্টিং অণু কারণ এখানে শুধু এক ধরনের পরমাণু তো লিখছি সালফার ও সরি আমি এখানে বানান ভুল করেছি মুছে দিচ্ছি এখানে আসলে পিএইচ হবে না এফ হবে সালফার তো সালফার এস ইউ এল এফ ইউ আর সালফারের আণবিক সংকেত এস এইট এটা একটা অক্টাগন বা অষ্টভুজ বিশিষ্ট সালফার চেইন গঠন করে চাইলে আপনি এটা উইকিপিডিয়াতেও দেখতে পাবেন তো এর একটা স্থূল সংকেত আছে আপনার কাছে হয়তো এক ব্যাগ সালফার আছে আর হয়তো আপনি জানেন না যে সালফারের প্রতিটা অনুতে কয়টা সালফার পরমাণু আছে আপনার কাছে শুধু এক ব্যাগ সালফার আছে তো আপনি একে আট দিয়ে ভাগ করলেই এর স্থূল সংকেত পেয়ে যাবেন আর আপনি জানেন এখানে আছে শুধু সালফার তো আরও একটা করা যাক গ্লুকোজ যদি আমরা নেই এটা অন্য রঙে লিখছি গ্লুকোজ এর আণবিক সংকেত হলো এর আণবিক সংকেত হচ্ছে সরি মুছে দিচ্ছি সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স তো প্রতিটা কার্বনের সাথে এখানে ছয়টা কার্বন ছয়টা কার্বনের সাথে বারোটা হাইড্রোজেন আর ছয়টা অক্সিজেন আছে তো আপনি যদি এর আণবিক সংকেত থেকে স্থূল সংকেত বের করতে চান তাহলে চলুন এখানে সবগুলো সংখ্যাকে সিক্স দিয়ে ভাগ করি তো আমরা পাচ্ছি একটা কার্বন দুটো হাইড্রোজেন আর একটা অক্সিজেন তো এটা আপনাকে বলছে আপনার এক ব্যাগ বস্তুতে অণুগুলো কি অনুপাতে আছে আর এটা আপনাকে বলে অণুতে কত সংখ্যক বিভিন্ন পরমাণু আছে তো ঠিক আছে আমরা আণবিক সংকেত স্থূল সংকেত আর গাঠনিক সংকেতের পার্থক্যগুলো জানলাম এবারে চলুন দেখা যাক এগুলো থেকে কোন অণুর ম্যাস কম্পোজিশন বা ভরের শতকরা অনুপাত বের করা যায় কি না তো এই কাজটা করার জন্য প্রথমেই আপনাকে যেটা জানতে হবে সেটা হলো কিভাবে আপনি আণবিক ভর বের করবেন চলুন দেখা যাক আণবিক ভর কিভাবে বের করা যায় মলিকুলার ম্যাস বা আণবিক ভর মলিকুলার ম্যাস বা আণবিক ভর তো প্রশ্ন হলো আপনি কিভাবে আচ্ছা তার আগে একটা কথা বলি আণবিক ভর হলো আণবিক ভর হলো অনুতে সব পরমাণুর ভরের যোগফল তো আপনি যদি বেনজিনের আণবিক ভর জানতে চান তাহলে কি করবেন বেনজিনের একটা অণুর ভর কত অর্থাৎ বেনজিনের আণবিক ভর কত এখানে ওজন বা ওয়েট শব্দটা ব্যবহার করলে কিন্তু সেটা ভুল হবে তো বেনজিনের একটা অণুর ভর কত এটা বের করতে হলে যা করতে হবে তা হলো বিভিন্ন উপাদানের ভরগুলো যোগ করতে হবে আর এখানে ছয়টা কার্বন আর ছয়টা হাইড্রোজেন আছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তো চলুন বেনজিনের আণবিক ভর আমরা বের করি বেনজিনে ছয়টা কার্বন আর ছয়টা হাইড্রোজেন তো প্রতিটা কার্বনের ভর কত চলুন পর্যায় সরণিতে দেখি এই পর্যায় সরণিটা আমি পেয়েছি লস আলামস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির ওয়েবসাইট থেকে তো কার্বনের পারমাণবিক ভর হল আর এই পর্যায় সরণি আমি ব্যবহার করছি কারণ আমার আগের পর্যায় সরণি যে আমি উইকিপিডিয়া থেকে নিয়েছিলাম তাতে শুধু পারমাণবিক সংখ্যা বা অ্যাটমিক নাম্বার দেওয়া ছিল কিন্তু যেহেতু আমরা এখন বিভিন্ন অণুর ভর সংযুক্তি বা ম্যাস কম্পোজিশন নিয়ে আলোচনা করব তাই আমাদের পারমাণবিক ভরও লাগবে আপনাদের হয়তো মনে আছে যে পারমাণবিক ভর হলো বা আপনি যখন অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটস নিয়ে ভাবছেন তার মানে হলো কেবল প্রোটন সংখ্যা আর নিউট্রন সংখ্যার যোগফল তো প্রতিটা কার্বনে ছয়টা প্রোটন আছে আবার প্রায় ছয়টা নিউট্রন আছে আর এখানে দশমিক ভগ্নাংশ থাকার কারণটা আমি আগেও বলেছি এটা হলো সব কার্বন আইসোটোপের ভরের গড় বা অ্যাভারেজ তো পৃথিবীতে খুব কম পরিমাণে কার্বন ফোরটিন আছে বেশিরভাগই কার্বন টুয়েলভ তো আপনি যখন গড় করবেন তখন আপনি পাবেন টুয়েলভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান তো আমরা কার্বন টুয়েলভ নিয়ে কথা বলছিলাম এটা সবচেয়ে সহজলভ্য এটা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তো কার্বন কার্বনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে টুয়েলভ অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটস এর পারমাণবিক ভর টুয়েলভ এম ইউ বা অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটস অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটস হচ্ছে ভরের একক তো এটা নিয়ে আমরা পরে আরও কথা বলবো এটা গ্রামের তুলনায় খুবই ছোট এটা আমি হয়তো পরের ভিডিওতেই বলবো তো কার্বনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে টুয়েলভ অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটস আর হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে কি হবে চলুন দেখি এই পর্যায় সারণিতে হাইড্রোজেন এখানে গাঢ় নীল রঙে আছে আমি জানি না আপনারা এটা পড়তে পারছেন কি না কিন্তু দেখুন এটা বেশ ইন্টারেস্টিং হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান আর হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে ওয়ান এর মানে হচ্ছে পৃথিবীতে বেশিরভাগ হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে ওয়ান তার মানে হলো যে এর কোনো নিউট্রন নেই 
হাইড্রোজেনের একটা বেশ ইন্টারেস্টিং নিউক্লিয়াস আছে যাতে শুধুই একটা প্রোটন আছে একটাই প্রোটন কেবল সেই নিউক্লিয়াসে আছে তাই আপনি যদি একে আয়নিত করেন এবং একে ক্যাটানে পরিণত করেন বা এর একটা ইলেকট্রন আপনি সরিয়ে নেন তাহলে থাকবে কি শুধুমাত্র একটা প্রোটন থাকবে তাই শুধু একটা প্রোটন আর হাইড্রোজেন আয়নের ভেতর আর কোনোই পার্থক্য নেই আমার কাছে কিন্তু ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হয় হাইড্রোজেনের গঠন এতই সিম্পল যে সেখানে শুধুই একটা প্রোটন আছে তো হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে ওয়ান এর যদি একটা নিউট্রনও থাকতো তবে এর পারমাণবিক ভর অন্তত টু হতো তো হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর ওয়ান ওয়ান অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটস তো বেনজিনের একটা অণুর ভর কত বেনজিনের একটা অণুর ভর হচ্ছে কার্বনের পারমাণবিক ভরের ছয় গুণ তাই সিক্স ইন্টু টুয়েলভ সিক্স ইন্টু টুয়েলভ প্লাস সিক্স গুণ হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর অর্থাৎ সিক্স ইন্টু ওয়ান সিক্স ইন্টু টুয়েলভ সমান হচ্ছে সেভেন্টি টু প্লাস সিক্স ইন্টু ওয়ান হচ্ছে সিক্স তো মোট আমরা পাচ্ছি সেভেন্টি এইট তো এখন আপনাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে বেনজিনের শতকরা কত ভাগ কার্বন তো এখানে এটা হচ্ছে বেনজিনের কার্বন অংশ বেনজিনের কার্বন অংশের ভর হচ্ছে সেভেন্টি টু অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটস তো বেনজিনে কত পার্সেন্ট কার্বন আছে উত্তরটা হবে সেভেন্টি টু ভাগ সেভেন্টি এইট যেহেতু পুরোটার ভর সেভেন্টি এইট তাই সেভেন্টি টু ভাগ সেভেন্টি এইট তো হিসেব করা যাক ক্যালকুলেটরটা বের করছি আমি আমার উচিত ছিল আগেই ক্যালকুলেটরটা বের করে রাখা তো ক্যালকুলেটর বের করে ফেললাম তো আমরা এখানে সেভেন্টি টু ডিভাইডেড বাই সেভেন্টি এইট উত্তর আসছে নাইনটি তো বেনজিনে নাইনটি টু ভরের কার্বন আছে আর বাকি অংশ মানে সেভেন হবে হাইড্রোজেন তো চলুন আরও কিছু উদাহরণ এবার আমরা দেখি যদি আপনি জানতে চান যে পানির আণবিক ভর কত তো আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে ওয়ান ওয়ান অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটস হচ্ছে হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর আর অক্সিজেনের কত অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে সিক্সটিন সিক্সটিন এম ইউ এটা যদিও পুরোপুরি সিক্সটিন নয় পৃথিবীতে যে অক্সিজেন পাওয়া যায় তার পারমাণুতে মোটামুটি আটটা প্রোটন আর আটটা নিউট্রন আছে তো এই কারণেই এর পারমাণবিক ভর হচ্ছে সিক্সটিন তো অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে সিক্সটিন অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটস তাহলে পুরো অণুর আণবিক ভর হবে যেহেতু দুটো হাইড্রোজেন আছে তাই এখানে টু ইন্টু হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর প্লাস একটা অক্সিজেনের জন্য প্লাস সিক্সটিন তাহলে পানির আণবিক ভর হচ্ছে এইটিন অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটস তো আবার যদি বের করতে চান যে পানিতে অক্সিজেনের ভর সংযুক্তি কত তাহলে সেটা হবে সিক্সটিন ভাগ এইটিন তো আবার হিসেব করা যাক তাহলে সিক্সটিন ডিভাইডেড বাই এইটিন সমান পাচ্ছি আমরা এইটি এইট পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট এইটি এইট পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট অক্সিজেন পানিতে এইটি এইট পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট অক্সিজেন থাকে তো পানির বেশিরভাগই হচ্ছে অক্সিজেন ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং যদিও এখানে দুটো হাইড্রোজেন আছে আর দুটো হাইড্রোজেনের সাথে একটা অক্সিজেন যুক্ত অক্সিজেনের ভর হাইড্রোজেনের তুলনায় প্রায় ষোলো গুণ বেশি তো বুঝতেই পারছেন যে পানির বেশিরভাগই হচ্ছে অক্সিজেন তো আমার সময় প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে পরের ভিডিওতে আমরা ঠিক উল্টো কাজটা করব অর্থাৎ কেউ যদি আপনাকে কম্পোজিশন দেয় তবে সেটা থেকে স্থূল সংকেত বের করাটা আমরা শিখব আর আরেকটা কথা এটা একটু অপ্রাসঙ্গিক গত রাতে আমি ধাতুগুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করছিলাম যে কেন কিছু ধাতু বেশি আর কিছু ধাতু কম তরি পরিবাহী ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং এখানে দেখুন এখানে পর্যায় সারণিতে প্রথমের এগুলো হচ্ছে অবস্থান্তর ধাতু এরা এদের ডি অরবিটাল পূর্ণ করছে তো আমি যেটুকু বুঝেছি সেটা এখন বলছি যে বইটা আমি পড়ছিলাম তাতে এই মৌলগুলোকে ধাতু বলা হচ্ছিল আর এগুলোকে অবস্থান্তর ধাতু বলা হয়েছে কিন্তু আমার মনে হয় এটা ঠিক নয় কারণ দেখুন এখানে আয়রন কপার গোল্ড সিলভার এগুলো কিন্তু ধাতু 
অন্য যে কোনো একটা ধাতুর মতোই এগুলোও ধাতু তো তাদেরকে কেন অবস্থান্তর ধাতু বলা হবে আর এদেরকে কেন ধাতু বলা হবে শেষ পর্যন্ত যা জানতে পারলাম তা হলো এদের আসলে বলা হয় পুয়োর মেটাল বা দুর্বল ধাতু এরকম বলার কারণ হলো সাধারণত এরা নরম এবং এদের গলনাঙ্ক কম ব্যাপারটা কিন্তু আসলে ঠিক আমরা ধাতু বলতে যা বোঝাই এগুলো কিন্তু আসলে সেই অর্থে প্রকৃত ধাতু নয় যেমন যদি রসায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি ভাবেন আসলে আমরা এর আগেও এটা নিয়ে আলোচনা করেছি যে যত বেশি ইলেকট্রন দান করতে পারবে যে তার ধাতব বৈশিষ্ট্য তত বেশি হবে আপনি যখন ওপরে ডান দিকে দেখবেন এখানে এই পরমাণুগুলো ইলেকট্রন ছাড়তে চায় না তারা সবচেয়ে বেশি তরিৎ ঋণাত্মক তাদের ইলেকট্রন আসক্তি খুবই বেশি তাই তারা সবচেয়ে কম ধাতব বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আর এ কারণে এদের দুর্বল ধাতু বলা হয় যদিও এটা নিয়ে কিছু দ্বিমত রয়েছে যে এদের দুর্বল ধাতু বলা হবে কি না সেটা নিয়ে আপনি যদি এটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে অনেক জায়গায় এদের ধাতু আবার অনেক জায়গায় এদের দুর্বল ধাতু বলা হয়েছে তবে আমার কাছে এদের দুর্বল ধাতু বলাটাই ঠিক মনে হয় কারণ এরা কম ধাতব বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিশেষ করে এই খার ধাতু এবং মৃৎখার ধাতুদের তুলনায় তো যাই হোক পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে